Hoje vamos falar sobre Paris, Texas. O filme estreou em 1984 e foi dirigido por Wim Wenders, um diretor alemão que queria ser pintor, mas que depois de ganhar sua primeira câmera fotográfica aos 6 anos de idade, passou a se interessar muito mais pelo registro das imagens e acabou se tornando cineasta. A primeira coisa que vale dizer sobre esse filme é que estamos falando de um diretor que está muito mais interessado em explorar as emoções de seus personagens do que propriamente em contar uma história. Por isso, se no começo você estranhar um pouco o ritmo das cenas, tenha paciência. Porque, como disse Roger Ebert, Paris, Texas não é um filme sobre pessoas desaparecidas mas sobre sentimentos ausentes. O protagonista é Travis, interpretado pelo ator Harry Dean Stanton. Um andarilho desiludido com boné de caminhoneiro que vaga sem rumo pelo oeste americano. E vale prestar atenção na maneira como o diretor exibe a cada plano todo o seu fascínio pelos Estados Unidos e pelo tamanho de suas cidades. Uma terra tão vasta que um homem como Travis pode facilmente se perder. Existem muitos motivos para você ver Paris, Texas, e o primeiro são os temas. O filme investiga elos perdidos, a crise da instituição familiar e a busca pela identidade pessoal. Tem mais caros para qualquer um, mas principalmente para uma sociedade que por muito tempo alimentou a ideia de American Dream. Travis é um homem de seus 40 anos, que passou os últimos quatro caminhando a esmo pelo deserto da Califórnia e que depois de ter um colapso causado por uma desidratação severa, é encontrado por Walter, seu irmão mais novo, que o leva de carro para Los Angeles. Contrariando a ideia de que aquele que vem de longe é fonte inesgotável de histórias, em Paris, Texas, Travis volta mudo de sua longa jornada. Travis parece estar em um estado de choque, que a psiquiatria reconhece como fuga dissociativa. Um transtorno psicológico que faz a pessoa perder a memória e começar a vagar sem rumo. You mind telling me where you're headed, Trav? Outro motivo para você ver Paris, Texas é porque o filme é um road movie e road movies são muito legais. Esse gênero ficou muito popular por mostrar o deslocamento no espaço como traço da narrativa moderna. Não importa para onde se está indo, o importante é sair do lugar. A conquista do espaço apenas como afirmação de si. Mas você vai notar como Wim Wenders ressignifica essa ideia. Porque para o andarilho de Paris, Texas, não há a conquista do espaço. Apenas uma tentativa desesperada de preencher o seu vazio interno. Sua caminhada não irradia glamour, mas só uma ideia de sobrevivência na inanição. Uma curiosidade é que a própria produtora de Wim Wenders se chama Road Movies. Outra razão para ver Paris, Texas, são os belíssimos cenários do filme paisagens típicas do deserto americano que foram muito utilizadas em faroestes do John Ford. Mas aqui esses cenários surgem como não lugares, isto é, pontos no espaço que servem apenas de passagem. Wim Wenders não esconde de ninguém que foi influenciado por Edward Hopper, o pintor americano que criava representações realistas de cenas urbanas do cotidiano, capazes de chocar o espectador que reconhecia nos quadros toda a estranheza do ambiente familiar. 
Wim Wenders já disse em mais de uma entrevista que as pinturas de Hopper se tornaram para ele um modelo de como olhar para o mundo. Outro motivo para ver o filme é para observar como o diretor desmonta a figura do herói clássico. A gente precisa lembrar aqui que o patriotismo americano foi forjado na bala. Para Wim Wenders, no entanto, esse modelo fracassou em suas tentativas de representar os ideais norte-americanos no período pós-guerra. Ninguém mais comprava essa versão simplificada da realidade. Em Paris, Texas, não estamos diante de um modelo de homem, nem de cidadão, nem de pai. É justamente o contrário. O que vemos é um anti-modelo, um anti-herói que desponta como alguém solitário, perdido, que vaga sem rumo de não sei onde para lugar nenhum. Outra razão para ver Paris, Texas, é para observar como o diretor usa a metalinguagem. Tudo no filme gira em torno de imagens e de projeções. Da foto de Paris que Travis carrega no bolso do paletó, até os enormes outdoors que seu irmão instala. Vim Wenders com isso quer chamar a nossa atenção para a capacidade que as imagens têm de nos enganar. Repare, por exemplo, na primeira vez que o Walt aparece no filme. Ele está em pé, em frente a um prédio espelhado. Quando ele sai de cena, no entanto, o plano abre e vemos que o prédio é, na verdade, apenas um outdoor. Outro motivo para você ver o filme é pela maneira como Vin Wenders lida com o tempo. Não só o respeito pela ordem cronológica da história, mas também pela duração de cada cena. O diretor nunca corta antes da atmosfera se estabelecer por completo. Ele já disse em várias entrevistas que acha desrespeitoso cortar muito rápido de uma cena para outra ou com muita frequência. Depois de ser resgatado pelo irmão no meio do deserto, Travis é levado de carro para Los Angeles, onde vai reencontrar o filho. E também a si próprio. Em cenas singelas e muito delicadas, ele reconquista a confiança do garoto e juntos iniciam o segundo grande deslocamento do filme. Repare como Vin Wenders constrói essa sequência com cuidado e sem pressa. Se eu tivesse que te dar mais uma razão para ver Paris, Texas, seria o contexto histórico do filme. A história se passa em uma época marcada pela falta de fé em relação às grandes narrativas. Uma época que ficou conhecida como pós-modernidade. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou em um enorme vácuo e se viu diante de uma profunda crise de seus valores. E o que estava além da realidade se tornou muito mais interessante. Ao contrário dos heróis clássicos, personagens pós-modernos não são resolutos. Eles vacilam o tempo todo e demonstram uma postura imprevisível diante dos acontecimentos. Eles agem assim não porque eles querem, mas justamente por não saberem como lidar com a realidade e toda a sua complexidade. Se você chegou até aqui e ainda não se convenceu, eu vou te dar o último motivo para você assistir Paris, Texas, que é o final surpreendente. Mas isso você vai ter que conferir sozinho, então vai lá assistir o filme e depois volta aqui e deixa o seu comentário dizendo o que achou. Música